দর্শক আজ একজন সৃজনশীল মননশীল ও গুণীমানুষের গল্প শোনাবো সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জীবনের গল্প অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি শাওন আহমেদ তবে আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার রয়েছে অনেক গল্প তিনি একধারে ছিলেন শিক্ষক সাংবাদিক লেখক সহ নানান গুণের অধিকারী একজন মানুষ অধ্যাপক শেখ সাদী চলুন আমরা তার সঙ্গে গল্প করি আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন স্যার মহান আল্লাহ পাক তাবরকতালার রহমতে ভালো আছি আপনি কি আমাদের জীবনের গল্প অনুষ্ঠানে স্বাগত আমরা জানতে পেরেছি যে আগামী ২৯ নভেম্বর আপনার আটষট্টিতম জন্মদিন এই জন্মদিন উপলক্ষে আপনার সঙ্গে আমরা গল্প করব আমরা যতটুকু জেনেছি যে আপনি শিক্ষকতা পেশায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিযুক্ত ছিলেন এবং বর্তমানেও আছেন একই সঙ্গে আপনি সাংবাদিক সাংবাদিকতার সাথেও ছিলেন বর্তমানে একটি পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন আপনি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তো আপনার সমস্ত গুণাবলী নিয়ে আমরা আজকে জানতে চাব প্রথমে আপনার শিক্ষকতা জীবন সম্পর্কে যদি আমাদেরকে বলেন ধন্যবাদ জনাব বিশিষ্ট সাংবাদিক শাওন আহমেদ আমার আটষট্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে আপনারা যে আমার সাক্ষাৎকারের জন্য এসেছেন এই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো বলেছেন যে আমি দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত এটা সঠিক সে এক দীর্ঘ ইতিহাস দীর্ঘ একচল্লিশ বছর যাবৎ আমি শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত রয়েছি তো এত বিস্তারিত বলা সম্ভব নয় আমি সংক্ষেপে যেটুকু বলতে হয় আমি উনিশশো সালে সর্বপ্রথম মাধবদি মহাবিদ্যালয় অর্থাৎ মাধবদি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে প্রথম শিক্ষকতা আরম্ভ করেছি তো অত্র কলেজ ক্রমান্বয়ে ডিগ্রি এবং অনার্স কলেজে উন্নীত হয়েছে যে কারণে আমি সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রি এবং অনার্স পর্যায়ে ক্লাস নিয়েছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছি সেই সাথে মাধবদি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শিক্ষক পরিষদের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছি শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিষয় এবং সাথে সাথে কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশনা বিষয়েও আমি দায়িত্ব পালন করেছি তার পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ বিষয় ছাড়াও আমি ঢাকা বোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি তো যাই হোক সময় তো আর থেমে থাকে না সময়ের চাকায় আমার চাকরি জীবন ক্রমান্বয়ে ধীর পদে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং শেষ হয়ে আসছিল সরকারি বিধি মোতাবেক আমার চাকরির বয়স সীমা অর্থাৎ ষাট বছর পূর্ণ হল দুই হাজার ষোলো সালের আঠাইশে নভেম্বর নিয়ম মানতে হবে আমি অবসর গ্রহণ করলাম কিন্তু অবসরে বেশি দিন থাকা সম্ভব হয়নি আমি দুই হাজার ষোলো সালের পহেলা ডিসেম্বর মাধবদি ডিজিটাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে যোগদান করি এবং এখনও সেখানে দায়িত্ব পালন করে আসছি এছাড়াও মাধবদি অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সানফর কিন্ডার গার্ডেন অ্যান্ড প্রি ক্যাডেট স্কুলের আমি দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর যাবৎ পরিচালনার কাজে নিয়োজ নিয়োজিত আছি তো যাই হোক এই একচল্লিশ বছরে আমার অনেক ছাত্রছাত্রী তৈরি হয়েছে এবং এরা অনেকেই স্থানীয় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভালো ভালো পদে অধিষ্ঠিত রয়েছে 
ধন্যবাদ স্যার আমরা জানতে পারলাম আপনার শিক্ষকতা জীবন সম্পর্কে আমরা এবারে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আপনার সাংবাদিকতা শুরু হলো কিভাবে আসলে ঠিকই বলেছেন সাংবাদিকতা বিষয়ের সাথে আমি একটু জড়িত একদম ছোটবেলা যখন আমি প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র তখন সাংবাদিক দেখি নাই তবে সাংবাদিক শব্দটার সাথে পরিচিত ছিলাম রেডিও শুনতাম তখন রেডিও খুব একটা ছিল না তবে আমাদের বাড়িতে রেডিও ছিল রেডিও শুনতাম সেখানে সাংবাদিক সাংবাদিকতার সাথে পরিচিত ছিলাম শুনে এরপরে হাইস্কুল জীবনে প্রথম আমি আমাদের জেলা শহর চাপাই নবাবে গিয়ে সাংবাদিক দেখেছি তারপরে কলেজ লেভেলে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে নবাবন শহরে তো মোটামুটি সাংবাদিক দেখেছি তারপরে আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরে আমি রাজশাহী রেডিও বাংলাদেশ রাজশাহী মানে রাজশাহী বেতার কেন্দ্রে আমি কথিকা পাঠ করতাম তারপরে আপনার বিতর্ক করতাম বক্তৃতা করতাম ইত্যাদি করতাম আর এইটার কারণে অনেকে আমার প্রতি আগ্রহী ছিল যে ওনার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে এইটা নিয়ে রেডিওতে অনেকেই আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব বসে থাকতো শোনার জন্য এটাতে আমি আগ্রহ ফিল করতাম কিন্তু বড় কোনো পত্রিকার সাথে তখনও জড়িত হই নাই আমি যখন চাকরিতে যোগদান করলাম তো উনিশশো সালের দিকে দেখলাম যে এখানে সাংবাদিকতার সুযোগ আছে মাধবদি অ্যাডজেসেন টু ঢাকা যে কারণে আমি দৈনিক শক্তিতে নিয়োগ লাভের জন্য দরখাস্ত করলাম তো দৈনিক শক্তির যে সম্পাদক উনি আবার ছিলেন সম্পাদকদেরও মহাসম্পাদক জয়দিন জয়নুল আবদিন স্যার দৈনিক শক্তি তখন খুব ভালো লিখত আমি সেখানে জয়েন করলাম সেখানে জয়েন করে আস্তে আস্তে সাংবাদিকতার সাথে জড়িয়ে পড়লাম তারপরে আপনারা শুনেছেন এমদাদুল ইসলাম খোকন সাব উনি তখন খুব সক্রিয় সাংবাদিক অধ্যাপক ইসমাইল ভুইয়া অধ্যাপক নাসির উদ্দিন ডাক্তার ফজলুল হক তারপরে আলাউদ্দিন সাহেব অমল কুমার তারপরে আমাদের মকবুল সাহেব এরকম অনেকেই আশ্রাফ সাহেব সাংবাদিকতা করতেন আমিও সাংবাদিকতা করতাম এরপরে দেখলাম যে নিজেরাই পত্রিকা বের করার একটা সুযোগ আসছে তো আমরা সাপ্তাহিক খোরাক নিয়ে এগুতে শুরু করলাম যে এটাকে খকন সাহেব কয়েকটা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তার মধ্যে খোরাকও শুরু করেছিলেন তখন আমরা একসাথে শুরু করলাম খোরাকের কিভাবে রেজিস্ট্রেশন নেওয়া যায় আমরা প্রথমে এটাকে ম্যাগাজিন আকারে বের করতাম তারপরে এসেছে এটাকে আমরা মাসিক হিসাবে রেজিস্ট্রেশন করলাম তারপরে এই যে বর্তমানে সাপ্তাহিক আছে এই সাপ্তাহিক খোরাক পত্রিকা আমরা পেলাম এবং মিডিয়া লিস্টও এটা হয়ে গেল তো যাই হোক আমার সাংবাদিক জীবনে কতটুকু কি করেছি জানি না তবে সাংবাদিক হিসাবে আমি একবার একটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স লন্ডনে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সেখানে আমাদের দাওয়াত দেওয়া হলো তো আমি তখন বাংলাদেশ জাতীয় সাংবাদিক সমিতির মহাসচিব তো আমাকে দাওয়াত করা হলো এবং আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে আমাকে নমিনেশন দেওয়া হলো তখন বিখ্যাত সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী এ বি এম মুসা ভাই কামাল লোহানি উনি ওনারা আমাদের উপদেষ্টা ছিলেন ওনারা আমাকে নমিনেশন দিয়ে দিলেন ওখান থেকে অ্যাপ্রুভ হয়ে আসলো তো যাই হোক সাংবাদিকতার মাধ্যমেই কিন্তু আমি ফ্রি একদম ফ্রি লন্ডনে কনফারেন্সে গিয়েছিলাম এখনও চালিয়ে যাচ্ছি তবে আমরা যদি পূর্বের দিকে তাকাই তখন লেটার প্রেসে ছাপা হতো কিংবা কাগজে লিখে 
পত্রিকা অবশ্যই পাঠাতে হতো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল কিন্তু এটা এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে আপনি মোবাইলে কথা বলবেন এটা অলরেডি কম্পোজ হয়ে যাচ্ছে আপনি অনলাইনে নিউজ পাঠিয়ে দিলেন কত সহজ যেটা আপনারা পারছেন কিন্তু আমাদের যে সাংবাদিকতা জীবন ছিল খুবই পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা করেছি তারপরেও বড় বড় সাংবাদিক জন্মেছেন আমাদের নরসিংদীর রিয়াজ বাই তারপরে আরও অনেক বড় বড় নরসিংদি থেকে সাংবাদিক তৈরি হয়েছে আর এখন তো আরও হচ্ছে তো যাই হোক আপনারা তো এখন অনেক রোমান্টিক হয়ে গেছেন অনেক সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে গেছে তো আমরা পরিশ্রম করেছি তারপরও পরিবর্তনের কিছু ছোঁয়া পেলাম ভালো লাগছে স্যার আমরা যতটুকু জানি যে সবার জীবনে প্রেম আসে তো আপনার জীবনে কখনো প্রেম এসেছিল কি না বা যদি এরকম কোনো স্মৃতি বিজড়িত গল্প থাকে আমরা সেটা জানতে চাই জি আসলে বর্তমানে প্রেম বলতে যেটা বুঝোই একটা মেয়ের সাথে ভালোবাসা হলো বিয়ে করল আবার কেউ কেউ বিয়ে না করে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলল বা যাই হোক একটু ধলাঢলি গলাগলি করল এটাকেই আমরা সাধারণত প্রেম ইদানিং বুঝে থাকি কিন্তু সেই দিক থেকে বলতে গেলে আমার জীবনে কোনো প্রেম আসে নাই তার কারণ আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় একটা দেখতাম যে কেউ একটা মেয়েকে নিয়ে তার রুমে নিয়ে আসতে পেরেছে কিংবা সে আমতলায় বসে গল্প করতে পারছে বা ক্যাফেটোরিয়ায় বসে খাচ্ছে তো এরকম আমার একাধিক মেয়ের সাথে উঠা বসা হয়েছে কিন্তু ওই ধরনের কাউকে এরকম বলাও হয়নি যে তোমাকে না পেলে আমি মরে যাব এই সেই ইত্যাদি এটা আর বলা হয়নি আর কোনো ওই ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠে নাই কিংবা কাউকে ভালোবেসে বিয়ে করা হয় না তার কারণ আমার বিয়েটা হয়েছিল আমাদের পারিবারিক সূত্রে আমি তাকে চিনতাম সে আমাকে চিনত তার পিতা আমার পিতার সাথে কথা বলেছিলেন এইভাবেই বিয়েটা হয়েছে তবে প্রেম মানে গভীর প্রেম বলতে মোহন আল্লাহ তাল্লার প্রতি যে আমার যে অগাধ প্রেম বা ভালোবাসা পিতা মাতার প্রতি আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্ত্রীর প্রতি ছেলে মেয়ের প্রতি যে ভালোবাসা বা প্রেম এটা খুবই গভীর রয়েছে তবে ওই অর্থে আমরা যেটা বুঝি ওই ধরনের প্রেম করে বিয়ে হয়নি বা কোনো ওই রকম সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি আপনার কথা অনুযায়ী আমরা বুঝতে পারলাম আপনার জীবনে কোনো প্রেম আসেনি তো আপনার বিবাহ জীবন সম্পর্কে আমরা জানতে চাই পারিবারিক জীবন বর্তমান কি অবস্থা আছে জি আমরা আসলে আমার পিতা মাতার আমরা দুই ভাই এক বোন তা আমি সবার ছোট সবার আদরের ছিলাম তো জানতেই পারছেন যে পারিবারিক সেটেলমেন্টের মাধ্যমে আমার বিয়ে হয়েছে তো আমার সহধর্মিনী উনি অত্যন্ত বাস্তবমুখী মানুষ যে কারণে আমার মতো একজন আবেগপ্রবণ কবি কবি ভাব হওয়া সত্ত্বেও আমার যে সংসারটা টিকে আছে এটা তো ওনার খুব বেশি অবদান রয়েছে আর আমার দুই ছেলে এক মেয়ে বড় ছেলে বেসে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে মাস্টার্স পড়ার জন্য নিউজিল্যান্ড চলে গেলেন তারপরে বললেন যে আব্বা এখানে দেশটা ভালো থাকা দরকার উনি ওখানে রয়ে গেছেন এবং তার স্ত্রীও এম এস ইঞ্জিনিয়ার ওনারা দুজনই ওই দেশের নাগরিক আমার মেয়ে মেজরটা আমার মেয়ে যিনি এম বি বি এস পাস করে মেডিকেল অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন হয়তো এফ সি পি এস বা আরও বড় ডিগ্রি নেবেন জামাই বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর এবং ছোট ছেলেও বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার সে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে সেও নিউজিল্যান্ড যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী তো দেখা যাক কি হয় তবে আমি আমার ছেলে মেয়েদের নিয়ে সুখী যে দুই ছেলে ইঞ্জিনিয়ার এক ছেলে মেয়ে ডাক্তার এবং তারা এখনও সুন্দরভাবে এই 
খারাপ পরিস্থিতির সাথে গা ভাসিয়ে না দিয়ে তারা যে সুন্দরভাবে নামাজ রোজা করে বা ভালোভাবে চলাফেরা করছে সুন্দর জীবন যাপন করছে এই জন্য আমি আমার পরিবার নিয়ে আনন্দিত এবং অনেকেই মনে করেন যে আপনি একজন সুখী মানুষের প্রতিকৃতি স্যার আপনার সাবেক এবং বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কি আমরা দেখতে পারব জি অবশ্যই আমার জীবনের শিক্ষকতা শুরু হয়েছিল মাধবদী মহাবিদ্যালয়ে যোগদানের মাধ্যমে তারপরে বর্তমান হলো ডিজিটাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ তারপরে আমি আর একটার সাথে জড়িত আছি সানফ্লাওয়ার কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড প্রি কার্ডেট স্কুল চলুন স্যার আমরা জানি যে আপনি এখানে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর যাবৎ অধ্যাপনা করেছেন এই প্রতিষ্ঠান থেকে বহু শিক্ষার্থী আজ আপনার হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমরা জানি যে এই প্রতিষ্ঠানে আপনার অনেক স্মৃতি রয়েছে আমরা সেই স্মৃতি বিজড়িত কিছু কথা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই এ হচ্ছে মাধবদী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এই কলেজেই সর্বপ্রথম আমি একচল্লিশ বছর আগে শিক্ষকতা শুরু করেছিলাম দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর এই কলেজে অধ্যাপনা করেছি এই কলেজের সাথে আমার বহু স্মৃতি বিজড়িত অনেক ছাত্রছাত্রী ভালো পর্যায়ে রয়েছে এটি হচ্ছে প্রশাসনিক ভবন অধ্যক্ষ সাহেবের রুম স্টাফ রুম এখানে আমি সময় দিয়েছি এগুলো হচ্ছে সব একাডেমিক ভবন এগুলো নিয়ে ক্লাস নেওয়া হয় আর এটি হচ্ছে সবচেয়ে পুরাতন ভবন যেখানে কলেজ সৃষ্টি হয়েছিল আর এটা হচ্ছে অনার্স ভবন এখানে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ভবনে ক্লাস নেওয়া হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে এখানে তো এখানে আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছি সব মিলিয়ে এই কলেজের সাথে আমার চৌত্রিশ বছরের ইতিহাস এক বিরাট ইতিহাস ইতিহাস সংক্ষেপে বলা সম্ভব নয় আমি সবার মঙ্গল কামনা করছি এবং কলেজের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি আমার প্রিয় ডিপার্টমেন্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দিকে যাচ্ছি চলো তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের হ্যাঁ তো চলো তোমাদেরকে একটু পরিচয় করে দিই আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান ম্যাডাম আছেন আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন চেয়ারম্যান ম্যাডাম জি আলহামদুলিল্লাহ তা এমনি চলছে তো ভালোই নাকি এই ডিপার্টমেন্টে আমি এক সময় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছি ওনারা তখন আমার সাথে ছিলেন সহকর্মী হিসেবে ওনারা সুন্দরভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন এই ডিপার্টমেন্টে আমি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছি আমার সময়ে ওনারা আমার সহকর্মী হিসাবে ছিলেন এবং সুন্দরভাবে সহযোগিতা করেছেন ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ম্যাডাম এখন বিভাগীয় প্রধান তার এবং তার ডিপার্টমেন্টের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি মাধবদী মহাবিদ্যালয়ের এক সময় খুব জনপ্রিয় স্যার ছিলেন আমাদের এই শেখসাজি স্যার তো রাষ্ট্রবিজ্ঞান ডিপার্টমেন্টের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে স্যার এখানে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন তো স্যার খুবই একজন ভদ্র মানুষ এবং কাজ প্রিয় মানুষ আমরা স্যারের কাছ থেকে একই ডিপার্টমেন্টের যারা শিক্ষক আছে সবাই স্যারের কাছে অনেক শিখেছি কিভাবে শিক্ষক ছাত্রদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় স্যারের কাছ থেকে আমরা শিখেছি আজকে স্যারের আশুটিতম জন্মদিনে স্যারকে অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা স্যারের প্রতি স্যারের দীর্ঘায়ু কামনা করছি আমাদের প্রিয় স্যার জনাব মোহাম্মদ শেখ সাদি স্যার দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর এই মাধবদী মহাবিদ্যালয়ে চাকুরি করেছেন সুনামের সাথে দক্ষতার সাথে আর আমি স্যারকে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছি এক বছর দুই হাজার সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত স্যার আমি যতটুকু জেনেছি স্যার একজন অত্যন্ত বিনয়ী ভদ্র মানুষ ছিলেন এবং সকলের প্রিয় ছিলেন আর একটি কথা না বললেই নয় সদ্য শেখ সাদি স্যার আমার সহধর্মিনী বর্তমান মাধবদী 
সতীপ্রসন্ন ইনস্টিটিউশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব প্রণতি রায়ের সরাসরি শিক্ষক সেই হিসাবে আমি স্যারকে আমিও শিক্ষক হিসাবে সম্মান করি আমার গুরু হিসাবে আমি সম্মান করি স্যারকে এবং স্যার তার দক্ষতা মেধা দিয়ে এখনও শত শত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে মেধার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করছেন এবং সুনামের সাথে সেই ডিজিটাল কলেজের দায়িত্ব পালন করছেন তা আগামী নভেম্বর উনত্রিশ তারিখ স্যারের শুভ জন্মদিন শুভ জন্মদিনে স্যারের জন্য শুভকামনা নিরন্তর আগামী দিনগুলো সুন্দর কাটুক স্যার এখনও আমি যদুর জানি খুব রসিক মানুষ আমাদের সাথে খুব আন্তরিকতা আমাদেরকে খুব স্নেহ করেন এবং চিরসবুজ একজন মানুষ স্যার বার্ধক্যের ছাপ স্যারের মধ্যে এখনও পড়ে নাই সেই এই এই অবস্থায় স্যার আমি মনে করি আরও কিছুদিন মানে আরও যতদিন থাকবেন এই অবস্থায় যাতে পৃথিবীতে থাকেন এবং মানুষের সেবা করে যান মানুষকে মানুষ তৈরি করার কারিগর হিসাবে থেকে যান স্যারের জন্য আবারও শুভকামনা হ্যাঁ কলেজের পরিবেশ এখন মোটামুটি সুন্দর হয়েছে দেখতে পাচ্ছ না গাছ এটা হচ্ছে আমাদের মাধবী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অফিস রুম আমি যখন ছিলাম তখন আমাদের যে অফিস স্টাফ ওনাদের কাছ থেকে অনেক সহযোগিতা পেয়েছি না হলে হয়তো আমাদের কাজ করা অসুবিধা হতো আমি সবার মঙ্গল কামনা করছি এবং কলেজেরও উন্নয়ন কামনা করছি ধন্যবাদ হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের মাধবদী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের লাইব্রেরি এখানে আমি এসেছি বই পড়েছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের বই রয়েছে আমাদের আমি যখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলাম তখন উনি আমার সহকর্মী ছিলেন অত্যন্ত সহযোগিতা পেয়েছি আর ও আমার সরাসরি প্রিয় ছাত্র ছিল রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে আমিও পাস করেছি উনিও রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করেছে শিক্ষক জনাব শেখ সাদি স্যার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান ইতিমধ্যে আমাদের ছেড়ে তিনি রিটায়ার্ড করেছেন আবার আমাদের মাঝে এসেছেন তার আটষট্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে আমাদের সাথে ইতিমধ্যে মত বিনিময় করেছেন আমাদের খেয়াল রাখেন উনি উদ্যমী সাহসী এবং চিরসবুজ একজন মানুষ সাদা মনের মানুষ এবং উনি খুব আন্তরিক বন্ধুপরায়ণ আমরা ওনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং যখন তিনি সময় পাবেন আমাদের মাঝে আসবেন আমাদের খোঁজখবর নেবেন আল্লাহ যেন ওনার সহায় হোক আমি আমার যে বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে আমি প্রিন্সিপাল হিসাবে এখন দায়িত্ব পালন করছি এটা হচ্ছে সেটা মাধবী ডিজিটাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ আমাদের মাধবী ডিজিটাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ দেখতেই পাচ্ছ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত একটি প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ পরিবেশ এখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শৃঙ্খলা খুবই ভালো আমাদের শতভাগ পাশের কিন্তু রেকর্ড রয়েছে কয়েকবার আমরা এক শতভাগ পাস করেছি এটা আমাদের জনাব মইনুদ্দিন মিয়া সাহেব এটার প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি উনি সাবেক ডিজিএম সোনালী ব্যাংক তো আমি এখানে দুই সালের পহেলা ডিসেম্বর কিন্তু আমি এখানে জয়েন করেছি তো কেমন মনে হচ্ছে তোমার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত হ্যাঁ হ্যাঁ তো চলো একটু আমরা বসি বসে ইয়ে করি 
बर्तमान प्रसिपाल हिसाब से दायित्व पालन कर माधवदी डिजिटल स्कूल एंड कलेज हमें ये बर्तमान अध्यक्ष हिसाब से दायित्व पालन करो स्कूल देखते ही पाच अनेक प्राकृतिक सौंदर्यमंडित स्कूल एवं स्कूल रेजाल्ट अनेक भलो इन क्यों माधवदी डिजिटल स्कूल एंड कलेजर प्रतिष्ठा एवं सभापति सबक डिजिएम सोनी बैंक अवश्य एक विशिष्ट समाज सेवक तरह सक्रिय सहयोगता उपदेश परामर्शर माध्यम क्यों ये चाली जातिष्ठान रेजाल्ट अनेक भलो एवं सब दिक्कत के सुंदर परेश तो सर और दीर्घायु कमना करतीष्ठान सम्मानित श्रद्ध प्रिंसिपल महोदय एवं अपनारा जरा आज सबा के धन्यवाद माधवदी डिजिटल स्कूल एंड कलेज आज तक चौदह बस आगे प्रतिष्ठित है हमारे परम सौभाग्य जे जनब मोहम्मद शेख सदी सहेबर मत एक स्वनमधन्य एवं सुधीजन सब सुविधान पे एखे सर सुदक्ष परिचालन स्कूल एंड कलेज ठीक मत परचालित हमारे सर के शेष समय से श्रम दी से जो हमें कृतज्ञता जान एलकार जरा मान आब इन एक स्वनम स्वनमधन्य और श्रद्धा व्यक्तित्व समस्त सेक्शने शिक्षा सामाजिकता प्रकृति सांबादिकता प्रत्येक सेक्शने सर पदाचालना रही है इन खोरक पत्रिकार सम्पादक प्रधान सम्पादक एवं सवार साथ समस्त भावे मिलित भावे एवं एलिकार लोकर सहयोगता करतीष्ठान के पर्यत दाँड कर प्रतिष्ठान एक बार नरसिंदी जेलार भरे कलेज रेजल्ट दिख दिया चार एकश पार्सेंट पास कर शिक्षा प्रतिष्ठान एक हिसाब से मर्यादा पाए डी सी सहेब हमें एक सम्मानना दान करें तो ए बर्तमान में मोटामुटी भलो प्रतिष्ठान से शतभाग पास कर तो पीछे सर जथेसाध्य श्रम रही है एवं बुद्धि विवेक विवेचना कर सर के अनेक सम्मान करी एगे नहीं जा सर मान आज के जन्मदिन सर सौभाग्य मैं सुस्थ्य और दीर्घ दीर्घ कमना करी धन्यवाद सर आपनर माध्यम समय काटान प्राय तीन प्रतिष्ठान देखल माधवदी महाविद्यालय माधवदी डिजिटल स्कूल एंड कलेज एक संगे सानवर स्कूल तो जो प्राण प्रिय प्रतिष्ठान गुल देखें धन्यवाद सर आपनर माध्यम ये प्रतिष्ठान गुजर देखते पे हमारे अत्यंत भलो लेगे अपन काटान सुंदर सोनाली समय प्रतिष्ठान गुरु जानते पे आगामी उन्त्रिस नवेम्बर अपना आठषट्टी तम शुभ जन्मदिन हमारे टेलीविसन पक्ष के जन्मदिन शुभे अभिनंदन आपनर आलोय आलोकित हो भुवन देश और एगिए जाए कमना कर सवार जो रही दोआा एवं शुभकामना धन्यवाद सुप्रिय दर्शक श्रोता मंडल आपनारा ये सुन राष्ट्र विज्ञान जीवन गल्प परवर्ती आो को एक मेहमान संगे गल्प करब से पर्यत अपा भलो थकबे